வணக்கம் பீவர்ஸ் இன்றைய சூழ்நிலையில தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனையினால பலரும் அவதிப்படுறாங்க அதிலும் முக்கியமா அரிப்பு சொரியாசிஸ் கரப்பான் வெண்படை தேமல் இது போன்ற தோல் நோய்கள்னால மக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்படுறாங்க தோலில் ஏற்படக்கூடிய அனைத்து நோய்களுக்கும் மிக முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உடலில் கழிவுகள் அதிகம் தேங்கி இருப்பதுதான் அதாவது ரத்தத்தில் டாக்சின் அதிகமா இருக்கு அல்லது டாக்சின் பாடின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டாக்சின் எப்படி உடல் அதிகமாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான ஜங்க் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றது இயற்கை உபாதைகளை சரியான நேரத்தில் சரியாக கழிக்காமல் இருப்பது உடலில் வியர்வை வெளியாகாமல் இருப்பது இது போன்ற காரணங்கள்னால உடலில் வந்து டாக்சின் வந்து அதிகமாகுது இந்த டாக்சின் வந்து தோல் வழியாக வெளியேற்றப்படும் போது தான் இந்த தோல் சம்பந்தமான நோய்கள் வந்து உருவாகிறது இது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கரை நோயாளிகள் சிறுநீர் பாதிக்கப்பட்டவங்க லிவர் டிசீஸ் மற்றும் விஷக்கடி பூச்சிக்கடி இது போன்ற பிரச்சனால் அவதிப்படுறவங்களுக்கும் அரிப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் இது மட்டும் இல்லாமல் தோலில் ஏற்படக்கூடிய அரிப்பு மற்றும் காந்தல் விளைவாக அதிகமாக சொரிந்து புண்கள் உண்டாகி மக்கள் பெரிதும் அவதிப்படுறாங்க இது போன்ற தோல் சம்பந்தமாக உண்டாகக்கூடிய அனைத்து பிரச்சனைகளுமே வந்து வீட்டு வைத்தியம் மூலமாக நிரந்தரமாக வந்து கியூர் பண்ண முடியும் தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை எப்படி நிரந்தரமாக கியூர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மிக மிக பயனுள்ள இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா வீடியோ கிளர் இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நாங்கள் எந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு உடனடியாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரெம்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிப்பு உண்டாகக்கூடிய இடங்களில் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆயில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் இந்த ஆயில் செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்பை மேனி இலை பொடி இரண்டு ஸ்பூன் வேப்பிலை பொடி இரண்டு ஸ்பூன் நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் இந்த மூணு தான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இதில் வந்து குப்பை மேனி இலை பொடியும் வேப்பிலை பொடியும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் அதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க நூறு எம்எல் தேங்காய் எண்ணெய் கூட ரெண்டு ஸ்பூன் குப்பை மேலி இலை பொடி ரெண்டு ஸ்பூன் வேப்பிலை பொடி இந்த மூணையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ண இந்த எண்ணெயை நன்றாக காய்த்து ஆர வைத்து வடிகட்டி ஒரு பாட்டில் அடைச்சி வச்சுக்கோங்க இந்த எண்ணெயை அரிப்பு ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் நீங்கள் ரெகுலராக அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது அரிப்பு உடனே குணமாகிறதே நீங்கள் பார்க்க முடியும் நாளடைவில் இந்த எண்ணெயை பயன்படுத்திட்டு வரும்போது முற்றிலும் வந்து இந்த அரிப்பு வந்து குணமாகும் செகண்ட் ரெம்டி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலுவேரா ஜெல் தோளில் உண்டாகக்கூடிய அதிக அரிப்பிற்கும் காந்தலுக்கும் நல்ல ஒரு தீர்வு கொடுக்கக்கூடியது இந்த ஆலுவேரா ஜெல் இந்த ஆலுவேராவில் இருக்கக்கூடிய ஜெல்லை மட்டும் எடுத்து அரிப்பு ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கழித்து வாஷ் பண்ணால் போதும் இதை ரெகுலராக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரும்போதே நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து கிடைக்கும் தேர்ட் என்ன ரெம்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவ் ஆயில் பாதாம் ஆயில் கோக்கனட் ஆயில் இந்த மூணு எண்ணெய்களுக்குமே வந்து தோழி ஏற்படக்கூடிய எந்த வித பிரச்சனையாக இருந்தாலும் குணமாக்குறதுக்கு ஆற்றல் உண்டு ஸோ இந்த எண்ணெயும் வந்து நைட்டு நீங்கள் தூங்குறதுக்கு முன்னாடி அதிகமாக அரிப்பு ஏற்படக்கூடிய இடங்களில் அப்ளை பண்ணிட்டு வரலாம் நல்ல ஒரு ரிசல்ட் வந்து கொடுக்கும் இதுவரைக்கும் வெளியே என்னெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ உள்ள என்ன மாதிரியான ஒரு மருந்து எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காம்பு நீக்கப்பட்ட வெற்றிலை ஒன்று உப்பு ஒரு கல் மூணு மிளகு இந்த மூன்றையும் மென்று சாப்பிட்டு வர தோல் நோய்களுக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஒரு மருந்து காலை மாலை என இரு வேலையும் எடுத்துட்டு வர மிக விரைவில் வந்து இந்த தோல் நோய்கள் வந்து குணமாகிறத நீங்களே வந்து பார்க்க முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீடியோடைய முதல்ல பார்த்தோம் உடல்ல தேங்கியிருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான நச்சு கழிவுகள் தான் வந்து தோல் நோய்களாக உருவாகிறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் உடலில் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய நச்சு கழிவுகளை வெளியேற்றும் போதுதான் நிரந்தரமாக வந்து தோல் நோய்களை வந்து குணமாக்க முடியும் இந்த நச்சு கழிவுகளை எப்படி வெளியேற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை வெறும் வயிற்றில் ஐம்பது எம்எல் விளக்கெண்ணையை வந்து சாப்பிட்டு வரணும் இப்படி சாப்பிட்டு வரும்போது மலம் வந்து நன்றாக வெளியேறும் இதன் மூலமாக உடல் இருக்கக்கூடிய வந்து கழிவுகளும் வெளியேற்றப்படும் இதனை வாரம் ஒரு முறை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாலே போதும் ஸோ எண்ணெயெல்லாம் எங்களுக்கு குடிச்சு வந்து பழக்கம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறவங்க நாட்டு மருந்து கடைகளில் திரிபலா சூர்ணம் பொடி வந்து கிடைக்கும் இதை வாங்கி வச்சுக்கோங்க இந்த பொடியில் ஒரு ஸ்பூன் பொடியை ஒரு கிளாஸ் வெது வெதுப்பான நீரில் மிக்ஸ் பண்ணி இரவு உணவுக்கு அப்புறம் ரெகுலராக சாப்பிட்டு வரணும் இப்படி சாப்பிட்டு வரும்போது மலக்குடலில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மலமும் முழுமையாக வெளியேற்றப்பட்டு விடும் இதன் மூலமாக உடல் இருக்கக்கூடிய டாக்சின்களும் வந்து வெளியேறிவிடும் அது மட்டும் இல்லாமல் காலை வெறும் வயிற்றில் வெது வெதுப்பான நீர் அருந்துவது சாப்பிடும் உணவுகளில் அதிக நாற்றத்து உள்ள உணவுகள் மற்றும் பழங்கள் எடுத்துக்கிறது உதாரணமாக கொய்யாப்பழம் பப
நம்ம மேலே பார்த்து அந்த ரெமெடியெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதே சமயம் உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளையும் வெளியேற்ற முயற்சி செய்துட்டு வரும்போது மிக விரைவில் வந்து தோல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை வந்து முற்றிலும் நிரந்தரமாக வந்து குணமாக்க முடியும் இந்த ரெமெடிஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வாங்க எதனா டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா வீடியோக்கில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் பிறருக்கும் பயனதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற ஹெல்த் அண்ட் பீட்டிஸ் தெரிஞ்சிக்க அழகி ஹெல்த் அண்ட் பீட்டி சேனலை சப்ஸ்கிர